高校ぐらいになると50年代そのスターって言ったら映画スターのことで60年代になってくるとビートルズとかストーンズ出てきてあのスターっていうとまあなんかひょっとしたらミュージシャンなのかなみたいな時代があってで60年代の終わりぐらいになってくると今度横尾忠則さんとかアンディ・ウォーホールとか。僕もともとそのグラフィカルなもの好きなんであの横尾さんとかウォーホールってあの人たちの一体職業って何な,何なのかなってまだあまりアーティストっていう肩書きが一般的じゃなかった時代だったんで肩書きを見るとなんかイラストレーターとかって書いてあってイラストレーターなんだとかって思ってたりしてた時代なんだけど60年代の終わりにひょっとしたら70年代そのスターっつったらその。横尾さんとかウォーホールみたいなねそういうああいうアーティストがスターなんじゃないかなっていうそういう錯覚を起こさせてくれる時代があってそんな感じで僕もまああのー、まあ音楽っていうよりはまずはそのグラフィカルというかあのー、そっち方面に。の仕事をしたいなっていう感じだったんで,でえー、っと学校休学してロンドンに行ってあそのロン,ロンドンに行く前から、えー、っと僕の師匠デザインの師匠ワークショップムっていうんですけども僕はやっぱりそのなんか。ロックというかデビッド・ボーイというか好きだったんで、まあ、ロンドンに行こうと思ってるんですっていう話をすると「なんでロンドンなんかに行くの?」と「アメリカに行きなさいよと」と<笑>って言われたんだけどもまあ僕はまあ,あのそんな感じで、えー、学校休学してというか、えー、ロンドンに73年。1年に行くことになるんだけれどもみたいな感じです。僕はそのワークショップムーブで使い走りやってたんだけれども、あのー、サディスティックミカバンドの1枚目のこのアルファのアルファのジャケットのやつがあるんだけれども、それうちの師匠がデザインしてるんだけれども、中を開くと見てもらえるとわかるんだけども、おがくずでその砂浜を作って。そのおがくずの砂浜にこうバイオリーズオレンジをこうやって置いたりして後ろに書き割りを師匠が書いた書き割りがあったりしてそれでミカバンドのみんながこうあ,のあれしてジャケ写あの中のインナーの写真を撮ってるんだけどもそのえっとおがくずで砂浜を作ったりとかバイオリーズオレンジをこんな感じでいいですかとかって言ってたのが僕,の僕でまあそれがいわゆる僕の青の時代みたいなやつで。ロンドンに行ったらなんかやっぱ生活意識がやっぱ若い子でもなんかすごくちゃんとしててあのー、そのロンドンのフラットにいた一緒にいたわ、あのー、住んでた若い子とかいろんな話しててもいろんな、あのー、本当に考えさせられることいっぱいあったんだけどもまあうん、でもその頃だからギターはずっと弾いてたんでロンドンでもそのロンドンの,あのバセットロードのフラットにいたんだけどそこでもギター弾いてたりとかしてて、まあ、せっかくロンドンに行ったんでそれこそデビッド・ボーイのコンサートとかストーンズとかまあ見れるものはいろいろもう。見ましたみたいな1年だったんですけどね日本はだからミカバンドキャロルとかあのー、まあでもやっぱり世の中全体やっぱりなんかこうテレビの音楽番組があって、まあ、そこに出てきて、えー、出てくるいう。出てくる人が有名な人みたいな感じな、まあ、歌謡曲っていうか
そういう時代だったんだと思いますよ。うん、でも僕とかロックが好きな人間はやっぱりキャロルとかミクバンドとか聞いてたみたいな感じで。僕譜面書けないんで、あのー、曲ができると。H のメンバーに、あのー、説明してそうするとだ誰かがそれを譜面に起こしてくれたりするんだけども曲ができていくっていうかそれでみんなで音を出して適当にそれぞれが、まあ、それぞれのパートのアレンジは自分で考えてみたいな感じで進んでたんだと思いますよ当時、えー、とロビン・トンプソン三浦君矢口君。ドラムのさやちゃんとかベースのどん兵衛とかそんなメンバーでピアノは近藤君だったか